பழனியில் முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பெருங்கால மக்களின் கல் திட்டத்தை கண்டுபிடித்து மத்திய மாநில அரசுகள் பழங்கால நினைவு சின்னங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனியை அடுத்து ஆயக்குடியில் அமைந்துள்ளது பொன்னிமலை கரடு முறையான பொன்னிமலை கரட்டு தொல்லியல் ஆய்வாளர் நாராயணமூர்த்தி மற்றும் தொல்லியல் ஆய்வு மாணவர்கள் ஆய்வு செய்த போது பொற்கால எண்ணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மக்களின் கல் திட்டத்தை ஈர்ப்பதை கண்டுபிடித்தனர் பெரிய அளவிலான மூன்று பாறைகளை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கி வைத்து அமைக்கப்பட்டு கல் திட்டங்களை தமிழில் உள்ள ஆயுத எழுத்துக்கள் அக் என்ற எழுத்தின் வடிவில் உள்ளது இந்த கல் திட்ட சுமார் முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கல் திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் அமைக்கப்பட்டது இன்றைய பெருங்காலத்தில் மக்களிடம் இருந்தவர்களின் நினைவு சின்னமாக அமைக்கும் வழக்கம் இருந்ததாகவும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அந்த வகையில் இறந்த ஒருவரின் நினைவாக பொன்னிமலை கரட்டில் கல் திட்டத்தை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தொழில் ஆய்வாளர் தெரிவித்துள்ளனர் சாதாரணமாக மனிதர்கள் தூக்க தூக்க முடியாத அளவிலான பாறைகளை அடுக்கி வைத்து கல் திட்டைகளை உருவாக்கப்படும் பொன்னிமலையில் உள்ள பாறைகள் சுமார் ஐந்து டன் எடைகளை கொண்டதாகும் எந்த விதமான நவீன உபகரணங்களும் இல்லாத காலத்தில் இது போன்ற பெரிய கல் திட்டங்களை மனிதர்கள் உருவாக்கியுள்ளது வியப்பை ஏற்படுத்தும் விதமாக உள்ளதாகவும் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் கல் திட்டை குறித்து தொல்லியல் ஆய்வாளர் நாராயணமூர்த்தி கூறிய போது இது போன்ற வடிவு அமைப்பு கொண்ட கல் திட்டங்களை ஆஸ்திரேலியாவில் உருவ என்னும் இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஊர் என்பது தமிழ் சொல் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியை ஊர் என்று குறிப்பிட பெறுகிறது அதே போன்று ஆஸ்திரேலியா பழங்குடிகள் பேசும் மொழி தமிழ் மொழியை ஒட்டே உள்ளது அந்த பழங்குடியினர் நிறம் உருவ அமைப்பு பழங்காமலே தமிழர்களை போன்றே உள்ளது தமிழர்கள் பயன்படுத்திய வளரி என்ற ஆயுதமும் ஆஸ்திரேலியா பழங்குள் பழங்குடியினர் பயன்படுத்திய பூமாரங்கம் என்ற ஆயுதமே ஒரே வடிவமையை கொண்டது அண்மையில் ஆஸ்திரேலியாவில் பழங்குடியினரிடம் தமிழரிடமும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நூற்றி முப்பது வகையிலான டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் இருவருக்கும் இடையேயான இரத்த உறவுகள் உறுதி செய்யப்பட்டது ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைத்த நினைவு சின்னத்தை தொழில் ஆய்வாளர்கள் அறிவியல் முறைப்படி ஆய்வு செய்து மூவாயிரம் ஆண்டுகள் முதல் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் வரை பழமையானது என கண்டுபிடித்தனர் அதன் அடிப்படையில் பழனியில் கிடைக்கப்பட்ட கல் திட்டையை ஒப்பிடும் அடையில் பார்க்கும்போது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முத்தைய காரணத்தையும் சார்ந்தது என்பதே கணிக்கையும் முடிகிறது என தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் தமிழ் மொழியின் தொன்மை எட்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு எடுத்து சொல்ல முடியும் இத்துடன் நிலவியல் ஆய்வாளர்களின் கண்டறிகளின் நகர கொள்கையிலும் லெமூரிய ஆய்வும் ஆயக்குடியில் ஆயக்குடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கல் திட்டை உதவும் என கூறியுள்ள தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மத்திய மாநில அரசுகள் இது போன்ற பழங்காக நினைவு சின்னங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொழில் ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனியிலிருந்து செய்தியாளர் சுரேஷ் இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை யூடியூப் சேனல் மூலியமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவும் எங்கள் பிப்டீன் டாப் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உண்மை செய்திகள் உடனுக்குடன்